ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ ടി യു ഐ ടി ഫോർ സീറോ സെവൻ നോളജ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതിയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊല്യൂഷൻ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്ട് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അതായത് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ ആക്ട് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ആൻസർ ഓർ എ സൊല്യൂഷൻ ടു എ കോൺഫ്ലിക്ട് പ്രോബ്ലം റിസൊല്യൂഷൻ ഈസ് സച്ച് എ പ്രൊസീജിയർ വിച്ച് ഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഫ്രം ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് it operate on statement that have been converted to a very convenient standard form the resolution ennu parayna procedure ende yenund aa korchu statement ne aa valare convenient aayittulla standard form ilekke maatugeyum cheyunnundu resolution produce proof by refutation to prove a statement convert the given statement into clause form അപ്പം റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നാണ് അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് ടു ക്ലോസ് ഫോം അതിനൊരു അൽഗോരിതമുണ്ട് ആ അൽഗോരിതത്തിനൊരു നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എലിമിനേറ്റ് ബൈ കണ്ടീഷൻ യൂസിംഗ് റൂൾ എ ഡബിൾ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇംപ്ലൈസ് എ അതായത് എവിടെയെങ്കിലും എ ഡബിൾ ഇംപ്ലൈസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇംപ്ലൈസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റണം രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റിമൂവ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ യൂസിംഗ് എ ഇംപ്ലൈസ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു നെഗേഷൻ എ യൂണിയൻ ബി അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് നെഗേഷൻസ് ആണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗേഷൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ബി എന്ന് എഴുതണം നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതണം നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ എ എന്ന് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എ എന്നും എഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്നിവയുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി മോർഗൻ്റെ തീരമാണ് ഡി മോർഗൻ ഫസ്റ്റ് തീരമാണ് ഡി മോർഗൻ സെക്കൻഡ് തീരമാണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി നെഗേഷൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ നെഗേഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലാ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇതിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലാ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി യൂണിയൻ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എന്നാ എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി എ യൂണിയൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ സി എന്നാ എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി യൂണിയൻ എ എന്നാവും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എ തിരിച്ചെഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലാ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നാലെണ്ണം മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്ക് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് ആ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക്
ആ നെഗേഷനെ അകത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി യൂണിയൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും മാറ്റമില്ല നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ സി യൂണിയൻ എ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും ഇനി ഇവിടെ നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി രണ്ടും യൂണിയൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചേർത്തെഴുതാം നെഗേഷൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി ഇന്റർസെക്ഷൻ ഇവിടെ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ സി യൂണിയൻ എ രണ്ടും ഇവിടെ ഇന്റർസെക്ഷനും ഇവിടെ യൂണിയനും ആണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി യൂണിയൻ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് സി യൂണിയൻ എ ഇനി എ ആദ്യം എഴുതി എന്ന് വിചാരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എ യൂണിയൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ബി ഇന്റർസെക്ഷൻ എ യൂണിയൻ നെഗേഷൻ സി എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോ ഇതെന്തായി ക്ലോസ് ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇനി നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി അതിനെ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രപ്പോസിഷൻ ലോജിക്കിനെ എങ്ങനെ റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാം അതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ അൽഗോരിതങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഒരു പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക്കിനെ ക്ലോസ് നോർമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു